So welcome to my vlog guys. Since naka 41 videos na tayo at madalas ang aking post is movie review, gagawin natin ang movie reviews dito sa aking vlog. Pero bago ang lahat, you have to subscribe muna. Click subscribe. Wala pang 5 seconds yan. At yung bell. I-click din natin yung bell. Then you go. And don't forget to comment and to like. Okay, so let's start. Hi. Hello. Victor. You can't speak. So, ang ating unang imo-movie review ay ang pelikulang Midsommar ni Ari Aster. Okay, so pinakauna to nating gagawin so dapat maganda ang pagkaka-review, di ba? Kung hindi, hindi niyo papanoorin ang mga iba kong vlogs na susunod. Okay, so ang pelikulang Midsommar ni Ari Aster ay hindi na ipalabas sa mga sinihan. Ito ay pinalabas lamang sa mga iilang napiling sinihan dahil medyo may pagka-indie siya pero ang ganda ng pelikula. Promise. So kailangan natin mapanood. Dahil nga hindi siya na ipalabas sa lahat ng sinihan, wala siya sa probinsya. Na ipalabas lamang siya sa Metro Manila. At ito ay nakakalungkot. Christian says that you've got some special thing planned. Yeah, it's like a crazy nine-day festival. It only happens every 90 years. So guys, hawig ang pelikula sa Shake, Rattle and Roll 2. Kung saan, nagbibida si Ana Roses at si Manilin Reyes. Kasama doon si Richard Gomez yata at saka si Isa Sigera yung bata. Yung episode 3 na Aswang. Sa Shake, Rattle and Roll, ang pinipili nila ay yung iaalay. Dinala si Manilin Reynes sa isang lugar na kung saan ang nakatira ito as one. Sa Midsommar naman, ang kwento ay kung sino ang mapipiling prinsesa. So dinala sila ng isang kaibigan sa isang lugar na kung saan ang mga nakatira ay isang kulto at pipili sila ng prinsesa. So di ba intense? Di ba nakakatakot? But this opens you up to the influence. And it breaks down your defenses. Trust me. Right? So, bakit maganda ang pelikula? So, maganda ang pelikula ng Midsommar dahil kakaiba ang tema ng kwento. Matindi at mapangahas ang tema nito. At hahanga ka sa ginawa ng director at ng writer. Bakit? Kasi bawat eksena intense. Uh, alam mo mamamatay yung isang karakter pero ang ipinagkita niya mas matindi pa sa naisip mo kung paano mamamatay yung karakter. At alam mo yung may nginig sa bawat panonood mo, sa bawat eksena na papanood mo. Talagang yung tipo matatakot ka na gusto mong tumayo pero ayaw mong tumayo, gusto mong pumikit pero ayaw mong pumikit. At alam mo na yung mangyayari pero mas matindi pa ang ginawa nila pag papagkita doon. Sa madaling salita, mahirap mahulaan kung ano ang susunod na eksena o ano ang itatakdo ng kwento. Okay? Parang hereditary. Yung pelikulang isa ni Ari Aster, yung director nito, kakaiba, mapangahas, intense, pero kailangan mong mapanood. So, ang galing, ang ganda nitong Midsommar. So, dapat yung panoorin kahit saan. Kung may pagkakataon, magkita nyo to. You gonna love it? Okay guys, so ito yung movie review natin. Unang-una nating nireview yung pelikula. At marami pang pelikula tayong ma-review. Uh, mga Tagalog, mga upcoming, mga napanood natin sa sinihan. At nagkaroon tayo ng pagkakataong magpanood dito online. Okay, so maraming salamat. And don't forget to subscribe ha. Uh, wala pa tayo sa 100 subscribers. So kailangan natin magpursigi na magkaroon tayo ng napakaraming subscribers. 
Thank you and bye bye.